আচ্ছা তোমরা কি এখন এটা দেখতে পাচ্ছ সিটটা দেখা যায় হ্যাঁ ভাই দেখা যাচ্ছে আমরা আজকে পরের একটা চ্যাপ্টার আছে ওটা সমাধান করব আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের সূচনা এটা শেষ করব এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু প্রশ্ন দেখব যাতে তোমাদের আরো ভালো আইডিয়া থাকে ঠিক আছে আমরা আগে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নগুলো দেখি তারপরে আমরা ওই চাপাটা যাবো আর কি দেখে নিবা আমি এখন এটা করব সেটা হচ্ছে যে দেখো এখানে একুশ সালের প্রশ্নটা আছে এখানে আমরা ফিজিক্স এর প্রশ্নগুলো দেখি আগে হ্যাঁ তাহলে তোমাদের আইডিয়া হয়ে যাবে যে আসলে পরীক্ষা ছিল তো গত একুশ সালে তার মধ্যে এটা শিফট ফোর তো খেয়াল করো এখানে বলছে যে ব্যাকটর একটা দাও আছে এটার সমান্তরাল এক অক্টোর বের করতে বলছে তো সমান্তরাল ব্যাকটর যখন বের করতে বলে তোমাদেরকে যেটা করতে হয় সেটা হচ্ছে যে সহগুলো যে অনুপাত সেটা সমান হয় মানে হচ্ছে যে মনে করো যে এই এটা যদি একটা ব্যাকটর হয় এটারই সমান্তরাল একক ব্যাকটর যদি এটা হয় মনে করো তাহলে তাদের সহগের অনুপাত সমান হবে অর্থাৎ আই নাও আই এর সাথে আই এর সহগ এখানে আই এর সহগ হচ্ছে দুই এখানে হচ্ছে দুই বাই তিন তাহলে দুই ডিভাইড বাই দুই বাই তিন নিবা আর হচ্ছে মাইনাস মাইনাস এক ডিভাইড বাই মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি নিবা আর হচ্ছে দুই ডিভাইড বাই দুই বাই তিন নিবা তাহলে দেখবা যে সহগুলো সমান আসবে আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি কেমনে সমান হয় তাহলে প্রথমটা হচ্ছে যে দুই আই আর পরেরটা হচ্ছে যে দুই বাই তিন তো এদের অনুপাত নিতে অনুপাত মানে ডিভাইড বাই ডিভাইড বাই এরকম তারপরটা আছে মাইনাস এক আর মাইনাস ওয়ান বাই তিন তারপরটা আছে আবার এগুলো সমান হবে এই অনুপাত গুলো সমান হবে তারপরটা আছে দুই বাই দুই বাই তিন ওই যে প্রশ্নের মধ্যেই আমরা বি অপশনটাকে যদি নিচে আর কি বি অপশন থেকে প্রশ্নের সাথে মিলে নিয়ে যেটা হচ্ছে সেটাই নিলাম এখানে তো এখানে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে খেয়াল করো এখানে এখানে আসবে হচ্ছে যে এখানে আসবে শুধু তিন এখানেও তিন আসতে যে দেখো দুই দুই কাটলে তিন আসে এখানেও তার মানে তিন আসবে সবগুলো দেখো অনুপাত সমান হয়েছে তিন 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 তাহলে যেহেতু অনুপাত নেওয়ার ফলে সমান হয়েছে 
তাহলে এই ভেক্টর দুটি পরস্পর সমান্তরাল কোন ভেক্টর দুটি অপশন বি আর প্রশ্নের যে যেটা দাও আছে সেটা এই যে এখানে এটার সাথে এই অপশন বি সমান্তরাল এই জন্য উত্তর হচ্ছে অপশন বি তো এটা অন্য জায়গায় উপরের দিকে শিফট এটা হচ্ছে শিফট ফোর তো এটা হচ্ছে শিফট ফোর এর প্রশ্ন ওই একই বছর এই ধরনের প্রশ্ন আরো আসছে শিফট ওয়ান টু থ্রি তে এই জন্য এখানে সমাধান দেখানো হয় নাই ওখানে সমাধান দেওয়া আছে কোনটি মৌলিক রাশি নয় তো মৌলিক রাশি এটা জানতে হবে তোমাকে মৌলিক রাশি কোনগুলো আর যদি মৌলিক রাশি নেই সেটা তাকাইতে হবে একটি ঘড়ির সেকেন্ডের কাটার কোনিক ব্যাগ কত তো কোনিক ব্যাগ হচ্ছে যে ওমেগা তো ওমেগা ইকুয়াল টু হচ্ছে টু পাই এন ডিভাইড বাই টি টু বাই টু পাই এন ডিভাইড বাই টি তো যেহেতু সেকেন্ডের কাটার কোনিক ব্যাগ বলছে সেকেন্ডের কাটাটা একবার ঘুরলে এক মিনিট হয় তাহলে আমি এন এর মান লিখবো এক এন এর মান এক হলে তখন হয়ে যায় টু পাই ডিভাইড টু পাই ডিভাইড বাই টি তো টি হচ্ছে যে ষাট সেকেন্ড মানে সিক্সটি সেকেন্ড আর টু পাই ডিভাইড বাই সিক্সটি তো টু এর সাথে সিক্সটি এ কাটলে হয় থার্টি দ্যাট মিন্স ফাইভ ডিভাইড বাই থার্টি রেডিয়ান পার সেকেন্ড এখন হচ্ছে যে পরের প্রশ্নটা দেখো রৈখিক তরণ ও কৌণিক তরণের মধ্যে সম্পর্ক তার মানে ইকুয়েশন এটা তোমরা জানো যে এইকুয়াল টু আর আলফা বা আলফা আর যেটাই লিখো দুইটাই কারেক্ট দেখো একদিন আমি ক্লাসে বলছিলাম যে ফিজিক্সে আইসিটির প্রশ্ন দেয় এবং সেটা হচ্ছে লজিক গেট থেকে ওই ক্লাসে হয়তো খুব সময় আর আর উপস্থিত ছিল রিফাত মনে হয় ছিল রিফাত কি ছিল ওই ক্লাসে परीक्षा दीबा तक आवेदन डेट आवेदन कर रखते परीक्षा दीबा ना दीबा पर बेपार सी टू ते तुम आवेदन कर रखो तुम्हारे सूझ मन रखा কারণ সেখানে শুধু ইংরেজি আর হায়ার ম্যাথ আনসার করতে হয় জি কিউ আনসার করতে হচ্ছে না তো হায়ার ম্যাথ যাই পারো তুমি মনে করো চল্লিশটা সত্তরটা প্রশ্ন আসবে তো তুমি অ্যাটলিস্ট তিরিশটা তো পারবা তুমি কিছুই পারো না আমি মনে করি তুমি হায়ার ম্যাথ করো নাই তাও তিরিশটা পারবা আর হায়ার ম্যাথের তিরিশটার মতো প্রশ্ন জেনারেল ম্যাথ থেকে দিবে ওখানে যে ম্যাথ ওইটা হায়ার ম্যাথ না ওইটা ম্যাথ লেখা আছে ওইটা জেনারেল ম্যাথ প্লাস হায়ার ম্যাথ মিক্স করে দিবে ওখানে দেখবা নাইন টেন এর উচ্চতর গণিতের কিছু অঙ্ক দিবে আর জেনারেল গণিতের কিছু অঙ্ক দিবে আর এইচ এসির হায়ার ব্যাথের কিছু অঙ্ক দিবে আবার আইসিটি থেকে দিবে প্রশ্ন আইসিটির বাইনারি থেকে দিবে এই যে আমি তোমাদেরকে এগুলো যে ডিসক্লোজ করে দিচ্ছি যে প্রশ্ন প্যাটার্নটা কিরকম হবে এটা দিয়ে তোমরা কি করতে পারো মানে নিজেদেরকে স্ট্রং করে নিতে পারো তো এই জন্য আমি বলবো যে তোমরা পরীক্ষা না দিলেও একটু আবেদনটা করে রাখো পরীক্ষা দিবে কে দিবে না এটা হয়তো পরে দেখবা যে হয়তো এই ইউনিটের পরীক্ষা খারাপ হয়ে গেলে হয়তো তখন দেখবা যে সিতে সিটুতে তোমার প্রথমে পরীক্ষা দিতেও পারো তো এই ইউনিটে পরীক্ষা দেওয়া হায়ার ম্যাথ আনসার করে আর সি ইউনিটে পরীক্ষা দেওয়া একই জিনিস আর ওখানে তো তোমার সাথে সায়েন্স ছাড়া অন্য কেউ আসবে না আর সায়েন্সের সবাই সিতে পরীক্ষা দিবে না এই যে তোমরা যেরকম অনেকে দেওয়ার মন মানসিকতা নেই এরকম বেশিরভাগ স্টুডেন্টেরই নাই তো এই জন্য ওখানে আসলে ভাগ্যের উপরও কিছুটা নির্ভর করবে মানে অনেকে দেখবো যে প্রিপারেশন খারাপ কিন্তু চান্স হয়ে গেছে এর কারণ হচ্ছে যে ও যে ওটার ওটার স্পেসিফিক প্রিপারেশন খুব কম স্টুডেন্টে নিবে মানে সি টু এর জন্য স্পেসিফিক ভাবে পড়তেছে এরকম স্টুডেন্ট খুব কম সবাই এই ইউনিটের জন্য পড়তেছে সি টু এর জন্য কেউই পড়তেছে না তো সি টু তো সায়েন্সের জন্যই তো তোমরা এটাতে আবেদন করবা এটা আমার সাজেশন থাকবে তোমাদের উপর স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার স্যার একটা কথা স্যার এই যে চবিতে চবিতে স্যার মানে ইউনিট ওয়াইজ যে স্যার ইয়া পরীক্ষা হয় স্যার এখন মানে রেজাল্ট কি স্যার ইউনিট ওয়াইজ আলাদা আলাদা দেয় নাকি সব ইউনিটের রেজাল্ট একসাথে দেয় মেরিট লিস্টটা ইউনিট ইউনিট ওয়াইজ আলাদা আলাদা এই ইউনিটের রেজাল্ট আলাদা ভাবে দিবে ডি ইউনিট আলাদা সি টু আলাদা সি ওয়ান আলাদা সি আলাদা ইয়া শিফট শিফট ওয়াইজ আর কি শিফটটা তো এই ইউনিটে তো কয়েকটা শিফটে পরীক্ষা হয় একই সাথে কিন্তু স্যার কোশ্চেন তো এক একটার এক এক রকম হতে পারে স্যার 
এখন তোমার প্যাটার্নটা একই রকম জাস্ট মানে মনে করো এখানে সমান্তরাল দিছে তো দেখবা যে এই যে এটা শিফট ফোর তো তুমি দেখবা শিফট থ্রি তেও সমান্তরাল থেকে একটা দিছে অথবা সমান্তরাল থেকে না দিলে লম্ব হইলেও দিছে আমি তোমাকে দেখাচ্ছি শিফট থ্রিতে যাও এই যে শিফট থ্রিতে আমি আসলাম তো দেখো এখানে দেখো দেখাচ্ছি এখানে মধ্যবর্তী কোন দিছে মধ্যবর্তী কোন ওই একই চাপটা থেকে প্রশ্ন দিবেই দিবে বুঝে গেছে তারপর হচ্ছে যে এখানে এত টেনশনই কিছু না এগুলা মানে হচ্ছে যে কাছাকাছি যে পারবে সে সব পারবে তাদের এইসব তারা এই ধরনের প্রশ্ন করে না যারা পারে তারা তোমার এই ধরনের প্রশ্ন করবে না যে পারবে সে সব পারবে तरंगदर्घ्य আলফা এবং ফোটনের শক্তি যদি ই হয় তাদের মধ্যে সম্পর্ক কি সম্পর্ক হচ্ছে আমরা যে চ্যাপ্টার পড়বো ঘোষ মতো ওইটাতে আছে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের সূচনা যে তোমরা পড়ছিলা ই ইকুয়াল টু এইচ নিউ বা এইচ এফ অনেকে এইচ এফ অনেকে এইচ নিউ এরকম পড়ছো আর কি নিজেই কারেক্ট এইচ এফ तरंग प्रथम क्लस द्वित क्लस प्रश्न ग्याख्या दूरतु दूरतु दूर प्रश्न एक घूर
प्रश्न प्रश्न समाधान सुंदर व्याख्या प्रजुक्त टर्क शून्य हम नीचे ध्रुव हो टर्क जो शून्य है निश्चय शून्य है तक तरह कौनिक बरबेग जो शून्य हो जाए मात्रा मान कत हम क्या सर्वोच्च है क्या सर्वोच्च है कैमने सूत्र मन रखबो डब्लिक मन रखबो मन रखले क्या मान जो सर्वोच्च पे चाहिए कस्टिटा सर्वोच्च मान आसते हैं कस्टिटा सर्वोच्च मान एक तो कस कत डिग्री मान एक कस जीरो डिग्री मान एक उत्तर जीरो डिग्री टाइम सर्वोच्च है टर्क सर्वोच्च है तो सैन एर मान नब्बे डिग्री सर्वोच्च है टर्क नब्बे डिग्री सर्वोच्च है तुम सूत्र मन रखबाई सूत्र निर्भर कर सूत्र मुखस्त रखते सूत्र दिए बुझे पा स्केलर गुण फल कस्टिटा बेड़े जाए बुस्थिर उपग्रह कथा सीओ तीन चार बार आस मनाग्रहग्रह मनाग्रह तो सैटेलैटे तक पृथ्वी घूरते मन कर पृथ्वी घूरते तक सैटेलैटे घुरे पृथ्वी समान बैगे तक सैटेलैट सब समय जी अवस्थान छो पृथ्वी बासर का मन क्या मन बुझाई मन कर ट्रेन चलते ट्रेन ही एक ही दिखे जा दिखे जा चौक मेर दिखे दूटा ट्रेन चलते से दुई लाइन ये ट्रेन मध्य तुम्हें आसो और ये ट्रेने तुम्हार बान्धवी आ 
একই স্পিডে চলার কারণে তোমার কাছে তুমি তোমার বান্ধবীর হাত ধরে বসে থাকতে পারবা দুইটা ট্রেন পাশাপাশি হলে সমস্যা নেই তোমাদের কারণ তোমাদের ট্রেনের স্পিড একই হওয়ার কারণে মনে হবে যে সে তোমার পাশাপাশি আছে সবসময় কিন্তু স্পিড যদি বাড়ে কমে সে আগে চলে যাবে তুমি পিছু চলে যাবা এরকম হবে তো এখানে বুঝতে প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে কি রকম দুইটা একই স্পিডে ঘুরলে তখন এ তুমি যদি এই জায়গায় দাঁড়ায় থাকো তোমার মাথা থেকে যদি তুমি এটার দিকে তাকাও যদি এটা দেখা যায় তাহলে এটা তুমি সবসময় দেখবা কারণ তুমি এদিকে ঘুরে এখানে চলে আসলেও তখন এটা ওইখানে চলে আসবে তো সেই ক্ষেত্রে পৃথিবীর আবর্তন কাল যেহেতু চব্বিশ ঘন্টা ওই বুস্থির আবর্তন গ্রহের আবর্তন কালও চব্বিশ ঘন্টা হয়ে যাবে কারণ একই স্পিড এই জন্য এই তখন এই গ্রহ গুলোকে বুস্থির উপগ্রহ বলে কেন বুস্থির উপগ্রহ মনে হয় বলা হয় কারণ পৃথিবী থেকে দেখলে দেখতে মানে ভূমি থেকে দেখতে তাদেরকে মনে হয় যে যেন সে স্থির আছে কেন মনে হয় কারণ একই গতি ওই যে তুমি তোমার বান্ধবীর সাথে বসে আসো একই ট্রেনে মনে হবে যে তুমি তোমার বান্ধবী স্থির বসে আছে তোমার সাথে ঠিক একই রকম ওই পৃথিবীর সাথেও যখন এই স্যাটেলাইটটা ঘুরবে তখন তোমার কাছে দেখে মনে হবে স্যাটেলাইট যেন ঘুরতেছে না বসে আছে যেমন পৃথিবী তো আসলেই ঘুরতেছে তো আমরা যখন নর্মালি কোন একটা এই চাঁদের দিকে তাকাই আমাদের কাছে কি মনে হয় চাঁদ ঘুরতেছে ঘুরতেছে বলে মনে হয় না আমরা দেখি মনে হয় চাঁদ দেন যেন স্থির আসলে তো স্থির না তো এরকম ওই স্যাটেলাইটের ক্ষেত্রে একই রকম যখন এটা মনে হয় দেখতে যে এটা স্থির এই জন্য এটা নাম হচ্ছে বুস্তির উপগ্রহ তো যদি বুস্তির উপগ্রহ হয় সেটার আবর্তন কাল অবশ্য চব্বিশ ঘন্টা এই কারণে সেটাকে দেখতে স্থির মনে হয় কারণ পৃথিবীরও আবর্তন কাল চব্বিশ ঘন্টা আশা করি ক্লিয়ার প্রশ্নটা জটিল কিন্তু মনে রাখলে ইজি এটা নিয়ে আর এইবার কোন ঝামেলা আছে রাঙ্গামাটি সদরে কথার মধ্যে থাকবা আপনাদের জন্য একটু সুবিধা হবে আর মানে আপনাদের টার্গেট সেট করতে আর একটু সুবিধা হবে একটা পরিসংখ্যানের বিষয় আর কি এটা যে অনেকে যে কপালের কারণে চান্স পায় না এদের কপালে কি ঘটে ওই যে অনেকে ওয়েটিং লিস্টে থাকে না দুই হাজার তম হয় দুই তম হয়ে ওয়েটিং লিস্টে থাকে চান্স পাবে কি পাবে না পাবে কি পাবে না এটা টেনশনে থাকে অনেকে পনেরোশো তম হয়ে ঘটনা ঘটে অনেকে পঁচিশ তম হয়ে এই ঘটনা ঘটে এই রেঞ্জে থাকলে আপনার টেনশন মাথা মাথা চুল পেকে যাবে কারণ সিট আছে বারোশো গতবার দুই হাজার ক্রস করা নাই কিন্তু তার আগের বার তিন হাজারও ক্রস করছিল দুই হাজার একুশ সালে মেরিট লিস্ট দুই হাজারে দুই হাজার একুশ সালে দুই হাজার বেশি যায় নাই কিন্তু দুই হাজার বিশ সালে শুধু দুই হাজার বিশ না দুই হাজার বিশের আগের সকল সকলবার দুই হাজার বিশের আগে কখনো এরকম ঘটনা ঘটে নাই যে তিন হাজার পর্যন্ত ইয়া পায় নাই সিট পায় নাই দুই হাজার বিশের আগে সকল বছর তিন হাজার ক্রস করছিল কিন্তু দুই হাজার একুশ সালে তিন হাজার দুই হাজারও ক্রস করে নাই এখন আমার কাছে কেন জানি মনে হচ্ছে দুই হাজার বাইশ সালে ঘটনা ঘটবে এটার একটা কারণ আছে কারণটা হচ্ছে যে দুই হাজার একুশ সালে গুচ্ছের পরীক্ষাটা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার পাশাপাশি সময় হয়েছিল এই কারণে যারা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাশে এরা গুচ্ছতা যায়নি এবারও সেম ঘটনা ঘটতেছে দ্বিতীয়ত এখন আর অনেকে গুচ্ছতে ভর্তি হতে চায় না দেখবে যে গুচ্ছের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সিট ফাঁকা যারাই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পায় রাজশাহীতে চান্স পায় জাহাঙ্গীরনগরে চান্স পায় এরা কোথাও যায় না এরা গাপটি মেরে এখানে ভর্তি হয়ে যায় 
কিন্তু আগে ওই যে গুচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু আলাদা পরীক্ষা হতো যেমন শাস্ত্রে আলাদা পরীক্ষা হতো জগন্নাথে আলাদা পরীক্ষা হতো কুষ্টি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আলাদা পরীক্ষা হতো তো সেখানে অনেকে চলে যেত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ক্যান্সেল করে ওইদিকে ভালো সাবজেক্ট পেলে চলে যেত কিন্তু এখন আর বলো মানে ওইদিকে জন্য ওয়েট করে না ওয়েট না করে এখানে ভর্তি হয়ে এখানে ক্লাস শুরু করে দেয় আর গুচ্ছের ক্লাস শুরু হয় ছয় মাস পরে ছয় সাত মাস পরে কিন্তু নর্মাল বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে ক্লাস শুরু হয়ে যায় সাথে সাথে সেই জন্য পোলা বাইনের দিকে যায় না এখানে থেকে যায় সেই জন্য এবারও দুই হাজার সেট আপ করো তার দুই হাজার দুই হাজার বাইরে যাবে না এটা মাথার মধ্যে ঢুকো সিট আছে বারোশো এখন ভালো সাবজেক্ট চাইলে ঢুকতে হবে পাঁচশোর ভিতরে পাঁচশোর ভিতরে না থাকলে পারবা না আর একটা কৌশল তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি এটা সবাই কাউ অন্য কাউকে না বললে তোমাদের জন্য মঙ্গল হবে এটা হচ্ছে যে খেয়াল করো আমি বলি মনে করো যে তোমার কলেজের ক্লাসের কথা চিন্তা করো স্কুলের ক্লাসের কথা চিন্তা করো স্কুলের স্টুডেন্ট কম ছিল তো সেখানে কথা চিন্তা করো সেখানে বেশিরভাগ দেখবা যে স্টুডেন্ট মানে অঙ্ক পরীক্ষা মনে করো সাপোজ দেখবা যে নব্বই পায় এরকম শুধু খুব কম আছে অঙ্ক পরীক্ষায় বা বাংলা পরীক্ষা বা ইংরেজি পরীক্ষায় মানে নব্বইয়ের উপরে পায় এরকম স্টুডেন্ট খুব কম আশির উপরে পাই এরকম স্টুডেন্ট তো মোটামুটি কম কিন্তু খেয়াল করে দেখবা তোমরা পঁচাত্তর থেকে পঞ্চাশ নাম্বার পায় এরকম স্টুডেন্টই বেশি তোমার স্টুডেন্ট কলেজে স্কুলে যদি দুইশো স্টুডেন্ট থাকে দেখবা যে এই এই সিরিজের নাম্বার পায় পঞ্চাশ থেকে পঁচাত্তর নাম্বার পায় দেখবা যে মিনিমাম দেড়শো জন বারো বেশি আর পঞ্চাশের নিচে পায় এরকম স্টুডেন্ট আছে মনে করো তিরিশ জন আর আশির উপরে পায় দেখবা যে এরকম স্টুডেন্ট আছে বিশ জন এবার তোমরা আমাকে উত্তর দাও কম্পিটিশন কোন জায়গাটাতে বেশি হয় পূজা একটু উত্তর দাও কম্পিটিশন কোন জায়গায় বেশি प्रवणता कि फेल कर এই জায়গায় তুমি থাকলে তোমার খেলা শেষ তোমার টেনশনে চুর পেকে যাবে আমি কি চান্স পাবো কি পাবো না আবার পাইলেও ওই মেরিট লিস্টের নাম আসলো ওয়েটিং এ আমার কথা কি বুঝে গেছে রিফাত কি আমার কথা বুঝতে পারছো তাহলে কি তুমি কি এই জায়গায় থাকবা না এই জায়গায় থাকবা কোন জায়গায় এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই জায়গায় যাইতে হলে কি কৌশল অবলম্বন করতে হবে আমি তোমাকে বলি এই জায়গায় কেন থাকে স্টুডেন্টরা এই জায়গার যারা তারা চাইলে একটু বেশি পড় দিলে মানে একটু কৌশলী হলে এই জায়গায় যেতে পারবে আমার কথা কৌশল হচ্ছে যে তোমাকে আগে যেখানে যেখানে তুমি পরীক্ষা দিবা ওইখানে প্রশ্নের প্যাটার্ন খুব ভালো করে তোমাকে বুঝতে হবে দ্বিতীয়ত তোমাকে বেশি বেশি মডেল টেস্ট দিতে হবে তৃতীয়ত অন্যরা যেভাবে চিন্তা করে তুমি তার থেকে একটু ডিফারেন্টলি চিন্তা করতে হবে আর অন্যরা যদি দশ ঘন্টা সময় দেয় তোমাকে বারো ঘন্টা সময় দিতে হবে বুঝে গেছে আর হচ্ছে কিছু সময় বের করতে হবে আমি বলতেছি টানা কিছু সময় বের করতে হবে টানা পড়ার মানে মনে করো টানা এক সপ্তাহ পড়বে এরকম একটা সময় বের করতে হবে ওই সময় তুমি কোনো কাজ করতে পারবে না সব বাদ দিয়ে দিবে তাহলে তুমি ওই ওইটা তোমাকে একটা ট্রিগারিং পয়েন্ট হিসেবে কাজ করবে মানে ওইটা তোমাকে একটা ট্রিগার একটা ফুস দিবে তোমাকে একটা ফুস দিয়ে এই এই জায়গাটা থেকে এই জায়গাটা থেকে এই জায়গায় পড়া দিবে তোমার মানে তোমাকে এই জায়গাটা ফুসিং দরকার আছে এই জায়গায় একটা ঠেলা দরকার আছে এই ঠেলাটা দিলে তুমি এখানে চলে আসবো বুঝে গেছে এই জন্য কি করতে হবে ওই যে আমি যে কৌশল গুলো বললাম এগুলো তোমাকে আগে প্রশ্নের তুমি যাদের সাথে যুদ্ধ করতেছো তাদের ক্যারেক্টার আগে বুঝতে হবে তুমি যুদ্ধ করবো এদের সাথে এদের ক্যারেক্টার বুঝতে হবে এদের ক্যারেক্টার হচ্ছে এরা বেশিরভাগ সময় এভারেজ করে এদের ক্যারেক্টার হচ্ছে এরা অনেক সময় না বুঝে পড়ে এদের ক্যারেক্টার হচ্ছে অনেক সময় এরা মুখস্থ বিদ্যায় পারদর্শী হতে চায় কিন্তু তোমাকে যদি এখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারো 
এদের ক্যারেক্টার গুলোকে অ্যানালাইসিস করার পরে তুমি যদি একটু ব্যতিক্রম ধর্মী স্টাডি করো একটু পরিকল্পনার সাথে আর টানা কিছু সময় দাও টানা এক সপ্তাহ পনেরো দিন যদি সময় দাও তুমি এখান থেকে যাই চলে আসতে পারবো তখন তোমাকে আর কেউ ধরতে পারবে না এরা কিন্তু তোমাকে ধরতে পারবে না বুঝে গেছে সো এই কৌশলটা আমি নিজে ফলো করি তোমাদেরকে বলবো যে তোমরা ফলো করো ঠিক আছে দেখবা যে আমি তোমাদেরকে বলি তোমরা এগুলো খেয়াল রাখবা পথে ঘাটে খেয়াল রাখবা আর কি ফেসবুক টেসবুকে যখন ঢুকবো খেয়াল রাখবা দেখবা যে মানে অনলাইনে এখন কথাবার্তা হয় যে বিসিএস এ বা বিভিন্ন চাকরি পরীক্ষা ইঞ্জিনিয়াররা বেশি চান্স পায় দেখবা এটা ওরকম বেশি আছে ডাক্তাররা বেশি চান্স পায় ওই যারা আর্টসের স্টুডেন্ট এরা বেশিরভাগ এটা বলে এটা খেয়াল করছো তোমরা কোনোদিন দু একজন হয়তো খেয়াল করতে পারো তোমরা এগুলো খেয়াল রাখো না দেখবা যে ও যারা বুয়েটে পড়ে বা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় অথবা ডাক্তারি পড়ে দেখবা যে এরা সব জায়গায় ভালো করতেছে এটার কারণ আছে এটার কারণ হচ্ছে যে এই জায়গা এই এটাই এটাই এখন যেটা বলছি আমি এটাই এরা একটু ব্যতিক্রম ধর্মী পড়াশোনা করে মনে করো সাধারণ পাবলিক যেভাবে পড়ে ওরা তার চেয়ে ব্যতিক্রম ধর্মী পড়াশোনা করে সাধারণ পাবলিক যেভাবে দেখে ওরা একটু ব্যতিক্রম ধর্মী ভাবে দেখে তারপর ওরা হচ্ছে যেহেতু ইঞ্জিনিয়ারিং করছে ওখানে চাপ বেশি থাকে প্রচন্ড চাপ পড়াশোনা এই চাপের কারণে তারে যদি এই আমরা বই পড়ছি কিরকম তোমাকে দেখাই এরকম বই প্রতি সেমিস্টারে দশটা করে থাকতে এরকম বই এরকম মোটা মোটা বই তো এই মোটা বই দশটা করে আমরা যখন পড়ছি আমার এখন চাকরি পরীক্ষার সময় এরকম দশটা বই যদি দেয় নাকি আমি রাখবো আমি এক সেমিস্টারে এরকম দশটা পড়ছি আর চাকরি পরীক্ষা আমাকে দিচ্ছে এরকম দশটা শুধু মনে করো যে তাও বাংলায় সাধারণ কে ইংরেজি তো এগুলো কি আমার থাকবে এগুলো থাকবে না এগুলো তো বার্তা সব ছিঁড়ে যাবে তো এই ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্ট আর ডাক্তারদের ডাক্তারি স্টুডেন্টদের এরকম হয় আর কি এই জন্য ওরা ভালো করে তো আর্টসের স্টুডেন্টরা বলে যে ওরা কেন ভালো করে ওরা কেন চান্স পায় ওরা কেন কেন আসে তো আমরা তো চাইতে বাধ্য হই কারণ হচ্ছে যে এখন বাংলাদেশে সবকিছুতে সরকারি চাকরিজীবীদের মূল্য বেশি তুমি খেয়াল করো মনে করো যে কোন একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে একজন ইঞ্জিনিয়ার চাকরি করে আর একজন মনে করো ম্যাজিস্ট্রেট এখন মনে করো তোমার শহরের মোড়ে এসে যদি দাঁড়ায় দেখবো যে ম্যাজিস্ট্রেটের পাশে মানুষ বেশি ইঞ্জিনিয়ারকে কেউ চিনে না এই হচ্ছে বাংলাদেশে এটা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এরকম আর কি কিন্তু বাইরের দেশে উল্টা ঘটনাটা তো এই জন্য বাংলাদেশে এখন সবাই যারা থাকতে চায় বাংলাদেশে এরা বেশিরভাগই ওই সরকারি চাকরি দিকে চাকরির দিকে চলে যায় কারণ ওইদিকে গেলে মোটামুটি মানে নিরাপত্তা বেশি আর কি পাওয়ারও বেশি ক্ষমতাও বেশি ওইদিকে ওইদিকে চলে যেতে চায় তো ওটা ব্যাপার না ওটা তোমরা তোমরা সবসময় সায়েন্সের স্টুডেন্ট সায়েন্সে থাকার চেষ্টা করবো আর্টসের না যাওয়াই ভালো সায়েন্সের স্টুডেন্টরা সায়েন্সে পড়াশোনা আবার ওই যে বিবিএ ফ্যাকাল্টি দিয়ে গেলে তেমনটা খারাপ হবে না ওইটা ওখানেও অঙ্ক আছে মানে মাথা চালু থাকে ওখানে মানে মাথা চালু থাকে কিছু সাবজেক্ট আছে ওখানে ভর্তি হলে তোমার মাথা এমনি চালু থাকবে মাথা চালুটাই চালু থাকাটা ইম্পর্টেন্ট কারণ হচ্ছে এটা তোমাকে পরবর্তী লাইফে তোমাকে হেল্প করবে তোমার মাথা যদি চালু থাকে এটা তোমাকে পরবর্তী লাইফে তোমাকে হেল্প করবে এই জিনিসটা মনে রাখবা তো যাই হোক আমি এখানে এটা এক্সট্রা একটা টপিক চলে আসছে আমরা আলবার লিঙ্ক দিচ্ছি তোমাদেরকে লিঙ্কে বেশিক্ষণ থাকবো না আমি বিশ মিনিট থাকবো খেয়াল করো আমরা আবার যেখানে ছিলাম ওখানে যাচ্ছি বলছে যে দুটি উপগ্রহ একই একই বৃত্তাকার কক্ষপথে আবর্তনরত তখন তাদের কৌণিক বর্গের সমান হবে একই কক্ষপথে আবর্তনরত হওয়ার কারণে কৌণিক বর্বে সমান হতে হবে না হলে একে অপরের সাথে সংঘর্ষ বাঁধবে একটা আগে চলে যাবে একটা পরে চলে যাবে তখন সংঘর্ষ বাঁধবে একই কক্ষপথে হওয়ার কারণে এক কুলম্ব চার্জ কত ইলেকট্রনের চার্জের সমান এটার একটা ফর্মুলা আছে এই ফর্মুলাটা নর্মালি আমরা পড়ি না কিন্তু এটা সিইউতে দেয় এটা আরো একবার দিছিল সিইউতে এই এই ফর্মুলাটা সাধারণ তখন স্যার বইতে আছে খুঁজে পাবা তোমরা কি ইকুয়াল টু এন ই তোমাকে এন এর মান বের করতে হবে কতটি ইলেকট্রনের চার্জের সমান এন এর মান বের করতে হবে তাহলে এন ইকুয়াল টু কিউ ডিভাইড বাই ই কিউর মান বলছে এক কুলম তাহলে এক ডিভাইড বাই ই ই হচ্ছে ইলেকট্রনের চার্জ ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন ইনভার্স নাইনটিন এটা ক্যালকুলেটর দিলে যেটা পাবা সেটাই আনসার আনসার আসতে চাই সিক্স পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাবার এইটিন এই প্রশ্নটা এটা কিংবা এর আগে যেটা আসছিল এটা এটা আরো একবার আসছিল সেখানে প্রশ্নের মধ্যে একটু ভুল ছিল 
এখানে এটিন ছিল না পুরসমত 16 কিংবা 17 ছিল ভুলে দিছি এর কি কিন্তু आंसर এটাই হবে মানে এই এটা ঠিক ছিল আবার এই অংশটা ঠিক ছিল তো তোমাকে এর জন্য এই অংশটা দেখে যদি অপশনের সাথে যদি মানে অপশন आंसर না থাকে তাহলে এই এই এটা দেখে তোমাকে এটা দেখাতে হবে এটা দেখাতে হবে ঠিক আছে সো এর জন্য এটা বলে দিলাম আবার যদি আবার ওই ভুল প্রশ্নটাই আবার রিপিট मारे তখন তোমরা খেয়াল রাখবা তে দোলন কাল থেকে এই যেভাবে দেই এখানেও সেভাবে দিয়েছে এটা আবার একদিন পড়াছিলাম সরল দোলকের দৈর্ঘ্য যদি দ্বিগুণ করা হয় দোলন কাল পরিবর্তিত দোলন কাল কথা হবে এটা একদিন পড়াছিলাম আমি তো সরল দোলকের কি করতে হবে দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ করতে হবে আমি ইচ্ছে তাড়াতাড়ি ক্লাস শেষ করে দিব এর জন্য দ্রুত শেষ করাবো তোমরা একটু দ্রুত মনোযোগ দাও তাহলে দৈর্ঘ্যটা দ্বিগুণ করতে হবে সরল দোলকের তাহলে আমরা জানি t 2 5 रूट ओवर एल बाय जी ये टाइम पर जाने शोरूम दोनों के खेत्र में एक उन दोनों को जो दी उनको री ताहले बोल से जो ये दोनों उनका लड़की हो गए ये तो दोनों को दी उनमें तो भी ए जगह ना दूध बोल दो और ये टाइम पर दूध बोल दूल्हा को तो किसी बोला नहीं इधर दूध बोल ताहले टी टे हो এই যে √2 टू जे एल दिलाम আসলে কি হলো এটা আসলে আগের যে এল সে আগের যে টি মানে তোমাদেরকে আমি বুঝতেছি তোমাদেরকে বুঝতে আমার কষ্ট হবে আমি একটু কাজ করি অন্য ভাবে পড়াই তোমাদের তাহলে খেয়াল করো t 2 2 পাই √ l জি তো এটা মনে করো t 1 প্রথমে ছিল পরে t 2 হয়ে গেল 2 পাই √ ওভার দ্বিগুণ হইছে বলছে না l2 দ্বিগুণ হইছে l2 দ্বিগুণ হইছে মানে আগের আগে যেটা ছিল তার দ্বিগুণ মানে l1 এর দ্বিগুণ তাহলে আমি l2 এর জায়গায় এইখানে ছিল l2 l2 এর জায়গায় আমি l2 এর জায়গায় আমি l2 না লিখে l2 না লিখে লিখলাম হচ্ছে যে 2 l1 2 l1 ডিভাইড বাই g এখন তুমি বলো এই এটা 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 এগুলোর কোনো দাম নাই কারণ এগুলো ধ্রুবক তাহলে আমরা যদি আমরা তো t কিউ বের করব পরিবর্তিত দোলনকাল জিজ্ঞেস করছে পরিবর্তিত দোলনকাল কত দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ হলে দোলনকাল কত তাহলে t কিউ বের করব t কিউ উপরে উপরে t1 নিচে যেটা বের করতে পারো এটা উপর রাখবা ভাগ করলাম এই যে এটাকে সমীকরণ 1 এটাকে 2 ধরে সমীকরণ 2 কে 1 দ্বারা ভাগ করলাম 2 কে 1 দ্বারা ভাগ করলাম তাহলে এটারও ভাগ হবে এর ভাগ হলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে 2 l1 এই 2 l1 কে এই l1 দ্বারা ভাগ হবে এইখানকার l1 দ্বারা l1 আর √ ওভারটা থাকবে তাহলে l1 l1 কাটলে শুধু √ ওভার আসে √ ওভার 2 √ ওভার 2 তাহলে এই t2 যদি রেখে দেই আমি তাহলে t2 সমান কত হয় t2 সমান √2 √2 p1 অর্থাৎ প্রাথমিক যেটা তার √2 গুণ হবে ফাইনাল দোলনকালটা ফাইনাল দোলনকাল ফাইনাল দোলনকাল প্রাথমিক দোলনকালের √2 গুণ তো তোমরা দেখো প্রশ্নটা কি আছে লো মানে প্রশ্নে কি ছিল আমরা সেটা দেখি প্রশ্নে ছিল এই যে পরিবর্তিত দোলনকাল কত তো প্রাথমিক দোলনকাল ওরা t বলছে তাহলে আমরা t1 না বলে t ই বলবো তাহলে √2 t আশা করি ক্লিয়ার এখানে এখানেও দাও আছে তোমরা দেখে নিবা কোন সূত্র ব্যবহার করে হুইটস্টোন ব্রিজ নীতি প্রতিপাদন করা হয়ে যায় ওই যে কাশ্যপের সূত্র কাশ্যপের সূত্র ব্যবহার করে হুইটস্টোন ব্রিজ নীতি প্রতিপাদন করা যায় কাশ্যপের সেকেন্ড সূত্র ব্যবহার করে এটা হচ্ছে যে সাধনতপন সারবতে স্পষ্ট লেখা আছে পাওয়া কোন বস্তুর বেগ আলোর বেগের সমান হলে ভর কত হবে ভর হবে তখন অসীম বস্তুর বেগ কারণ সূত্র হচ্ছে যে m m0 ডিভাইড বাই √1 b² c² তো বস্তুতে বলতেছে বস্তুর বেগটা আলোর বেগের সমান হবে তো এই যে বেগ হচ্ছে যে এটা এই এটা যদি c এর সমান হয় নিচেও c উপরেও c c c কাটা তাহলে 1 c c কাটলে 1 হবে 1 1 दैट मींस শূন্য এই যে এখানে দিছি আমি স্পষ্টভাবে সুন্দরভাবে দেখা যাচ্ছে 1 1 তার মানে শূন্য তো কোন কিছুর নিচে যদি শূন্য হয় তাহলে ওই মানটা হয় ইনফিনিটি 
So m equal to k is low infinity or that our vector low. So one hole, bustur bagger, bustur bar, osim pejabe. Bustur bar, osim pejabe. It was sketches after a number of purbo, shaken to asset. Tami aske, aske chapter termotamoti, can a motamoti summary who is a jigula shigula break with the jewels. Where they got Doshapa to get taken was it? In taken on the way this. Also, two five Doshapa to cote, tea pot jacale. Ecti, Puno component, Pony Pompangoto, the Pony Pong Pompango, we get to two pi and divide by T. Anaman got a cannibal night? Or Chanaman acti, Anaman acti Puno component, eh? Let two pi and divide by T at Jagai, I mean Anamanak Likidile, two pi by T hobby. Cotton Muluk by the chair, a catre, Potavatoko. A cannapotoko is a cotton Muluk by the chair. Ram Gostorakba, Shazantopon by Sarah with the Sundro with the Oss. The cotton Muluk by the chair, a catroche, and Lambra. आर दोनों शक्तों पर तीसरा रखें तो होते जाएं twice n plus one into lambda by two twice n plus one into lambda by two दोनों शक्तों के रखें तो वो ना रख भाई वाबे बॉटन मूलों जेटा शेटा हो भें एक ता पूर्ण वन अतः n lambda आजरा दोनों शक्तों और शेटा भोग नंबर के राज्य अतः n lambda by two माने twice n plus one n lambda by two जो हम बुक प्लास्टर राशि माला होते जाएं Shazantopon Sarah with the Wasa, the Hinder. Eta Chalonium nucleus, Eta Putik the Wasa, Bolsepara Nixonga Koto, Edom Cavacitic Forest Janapara, Taro, Taro Separation. Dubotorone, Stiro was Tanteke Jatra Surukule, the second for a Koto Durutu from Gurbe. Redurta is equal to UT plus half T square. Tanaka say A asset, about T asset. Arbolse, a Toronto Dubotoron. तो टेस्ट हम अच्छा नहीं, आठ टच इन्हीं बोलते हैं स्थिर अवस्था तक के, तो हमने आधी बात सुन लो, स्थिर अवस्था तक के माने आधी बात सुन लो, तो ले यूटी सुन लो ये तो अच्छा आधी बात सुन लो और करो ना, आठ थक तसे हाफ एटी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, टी ओ दोस, ए ओ दोस, तो हमारे आंसर आ एक गोस समान को तो टेस्ला मुकुश तो एक बैंड टेन इंबर्स फोर टेस्ला एक गोस समान टेन इंबर्स फोर टेस्ला सुनने वाले में आलोर बैक सीर जुन्नो कुंटी शोधता सी क्यूल टू वन बाई रूट बार इफ्सेलन नॉट न्यू नॉट ये तो शासन तो अपन सार बोलते था वासे पेज अगर सेकंड पे बारे আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুসারে বস্তুর বেগ বৃদ্ধি পেলে ভরের কি পরিবর্তন হবে বস্তুর যদি বেগ বৃদ্ধি পায় তাহলে ভর বাড়বে ওই যে আমরা একটু আগে দেখছি এই যে এটাই এটাই ওই যে বস্তুর বেগ যখন বেড়ে গেল আলোর বেগের কাছাকাছি হয়ে গেল বা আলোর বেগ হয়ে গেল তখন ভর অসীম হয়ে গেছে ভর অনেক বেড়ে গেছে তাহলে এখানেও सेम 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 জিনিস বেগ বৃদ্ধি পেলে ভর বাড়বে অর্থাৎ এই টপিকটা থেকে दूसरा प्रश्न दिखी गया। एक तो भिन्न वाबे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं हैं। इनमें कौन 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 आटी गोटी था? ये रुको प्रश्न चल रहा है। बाकी कौन थी गोटी था? उत्तर चे क्वार। क्वार कौन से? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं हैं। गोटी था। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन समान क्वार के लिए लिखना चाहिए। বড় কোন কঠিন অঙ্ক আসে না পেছালো কোন অঙ্ক আসে না সহজ অঙ্ক বা সমীকরণ বা মাত্রা অথবা ছোট ছোট অঙ্ক এইগুলো থেকে দিলে আপনাকে বেশিরভাগ দেখেন সমীকরণ দিয়েছে সমীকরণে খেয়াল করেন একটা দুইটা তিনটা চারটা তারপর যদি আরো খুঁজি এই যে পাঁচটা ছয়টা ছয়টা দিয়েছে সমীকরণ থেকে एगुलो तो जब इसमें करने में एक करने ताले आटा होए, ये देखने एक टास है, अब आरे दिए एक टास हैं, साठ होए, इसमें करने थे क्या साठ टास चिप्पा है, साशा कुरी क्लियर, अरे देखने मात्रा आज चेक थी, फिशोड़ा ने मात्रा, मात्रा एक टाइप होगा एक टाइप दे, ये ये शीट एक होगा देना ही शुद्ध मात्रा दिस already chatta beje jacche amra chole jabo physics lecture jeta ache shetate 
এটা চাপানোর নাম হচ্ছে যে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের সূচনা এখানে অনেক থিওরি আছে এগুলো আপনারা দেখবেন শীত আমি দিয়ে দিছি শীত থেকে দেখে দিবেন যারা শীত পান নাই আমাকে জানালে আমি দিয়ে দিব এখন হচ্ছে যে এখানে তিনটা সূত্র মেন আরো দুইটা সূত্র আছে ছোট ছোট সেগুলো সব আমরা দেখব এটা হচ্ছে যে দৈর্ঘ্যের সূত্র একটু আগে আমরা এই সূত্র থেকে অঙ্ক করছি সিইউতে মনে আছে এই যে সূত্র দিয়ে অ্যাপ্লাই করে আমরা একটু আগে অঙ্ক করলাম এখন এটা ছিল ভরের জন্য আপেক্ষিক ভর আর সময়টাও কাছাকাছি একই সূত্র আগে সময়টা দেখি সময়ের ক্ষেত্রে হচ্ছে টি ইকুয়াল টু টি নট ডিভাইড বাই ওয়ান মাইনাস বি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার আর এল এর জন্য হচ্ছে যে উল্টা এল ইকুয়াল টু এল নট ইন্টু রুট ওভার ওয়ান মাইনাস বি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার যেখানে এল নট হচ্ছে আদি দৈর্ঘ্য এল হচ্ছে চলমান দৈর্ঘ্য টি নট হচ্ছে যে আগের সময় আর টি হচ্ছে যে চলমান সময় তো এইগুলো থেকে অঙ্ক তো আমরা এটার অঙ্ক করলামই এটার অঙ্ক সিউ থেকে আমরা আসছে আমরা দেখছি তো এইগুলোর অঙ্ক আপনারা একটু করে নেবেন ঠিক আছে আমরা টি এর একটা অঙ্ক দেখি টি এর একটা অঙ্ক দেখি টি এর অঙ্ক হচ্ছে এই যে এটা দেখতে পারি আমরা এটা দেখতে পারি এটা এভাবে দিবে না এখানে একটা কঠিন করে দাও আর একটু সহজ করে যদি যাই সহজ করে গেলে প্রশ্ন এখানে টি একটা দেওয়া নাই আমি নিচ থেকে চাইলে বানা দিতে পারি ওই যে নব চারের বয়স নিল ওই অঙ্কটা আর কি এই যে একটা এখানে পাইছি এটা থেকে করা এই যে এটা খেয়াল করো বলছে যে তিরিশ বছর বয়সে এক নব চারি পয়েন্ট সিক্স সি ব্যাগে পয়েন্ট সিক্স সি মানে আলোর ব্যাগের পয়েন্ট ছয় গুণ এই সি মানে আলোর ব্যাগ এখানে পয়েন্ট সিক্স সি ব্যাগে গতিশীল নব জানে চোরে বিশ বছর কাটিয়ে আসার পর তার বয়স কত তাহলে ওই লোক নব জানে ছিল বিশ বছর আর নব জানে যখন উঠতেছিল তখন তার বয়স ছিল তিরিশ বছর তাহলে তার মোট বয়স হওয়ার কথা পঞ্চাশ বছর কিন্তু উত্তর পঞ্চাশ বছর হবে না উত্তর আরো কম হবে আমারও খেয়াল করো ত্রিশ বছর বয়সে সে নব জানে উঠছে আর নব জানে ছিল বিশ বছর নব জানটি চলতেছিল পয়েন্ট সিক্স সি ব্যাগে তাহলে তার বয়স্ক হওয়ার কথা পঞ্চাশ কিন্তু আরো কম হবে কারণ সে নব জানে ছিল সেই জন্য তাহলে সূত্র হচ্ছে যে এটাই হচ্ছে যে মেন সূত্র টি নট ইন্টু রুট ওভার ওয়ান মাইনাস বি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার তাহলে আমরা যদি ফর্মুলা থেকে যাই যে এল ইকুয়াল টু সরি এটা টি টি নট টি ইকুয়াল টু টি নট রুট ওভার ওয়ান মাইনাস বি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার এটা ছিল ফর্মুলা তা আমরা বের করতাম আসলে টি নট তার ব্রক বুক সে বিশ বছর যে ভ্রমণ করছে সেটা হচ্ছে তার গতিশীল সময় গতিশীল থাকা অবস্থায় সময় এই জন্য এটা হচ্ছে টি আসলে সো টি নট আমরা বের করবো টি নট ইকুয়াল টু টি ইন্টু রুট ওভার ওয়ান মাইনাস বি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার তো টি হচ্ছে যে সে বিশ বছর গতিশীল ছিল ইন্টু রুট ওভার ওয়ান মাইনাস বি হচ্ছে যে পয়েন্ট সিক্স সি পয়েন্ট সিক্স সি আবার এখানে নিচে একটা সি আছে আগে থেকে দুইটাকে হোল স্কোয়ার লিখে দিলে যা হয় সি সি কাটা তখন থাকবে পয়েন্ট সিক্স স্কোয়ার এবার এটাকে আপনি এই যে যেটা আমরা পেলাম বিশ ইন্টু রুট ওভার ওয়ান মাইনাস পয়েন্ট সিক্স স্কোয়ার এটাকে আপনি ক্যালকুলেশনে দিলে যা পাবেন সেটা হবে আনসার ক্যালকুলেশন করলে এখানে পাবেন ছাব্বিশ এই যে এটার মান ছাব্বিশ আসবে তো ছাব্বিশ বছর হচ্ছে যে সরি ছাব্বিশ না ষোলো আসবে ষোলো ষোলো আসবে তো ষোলো এটা আসলো আর সে যখন নব জানে উঠতেছিল তখন তার বয়স ছিল তিরিশ বছর তাহলে এই নব চারের বর্তমান বয়স হচ্ছে ফর্টি সিক্স বছর আশা করি ক্লিয়ার আমরা এই প্রশ্নটাই করছি যেটা এতক্ষণ আমাদের এখানে দেওয়া ছিল এই যে এটা করছে 
এখন আমরা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে কি ধরনের প্রশ্ন আসছে দেখি ওই স্টাইলে কিছু প্রশ্ন এই যে আপেক্ষিকতা সম্পর্ক যেটা আমরা একটু করছি সেটাই দিছে অঙ্ক করছিলাম যেটা দেখি সেটা দিছে এল একটা দিছে এত ব্যাগে চলমান কোন কোন আর বর ব্যাগ কত তো বর ব্যাগ হচ্ছে যে নর্মালি তোমার এম নট ওই যে তোমরা ইয়াটা বের করবা এখানে যেটা করবা সেটা হচ্ছে যে আগে এম নট এর মানটা বের করে নিবা এম ইকুয়াল টু এম নট ডিভাইড বাই রুট ওভার 1 মাইনাস সি স্কয়ার বাই বি স্কয়ার বাই সি স্কয়ার যে ফর্মুলা আছে আচ্ছা আমি এটা যদি দেখাইতে চাই এখানে আগে এম এর মানটা বের করে নিবা এখানে এই জায়গাটাতে আচ্ছা এটা আমি দেখাই একটু দেখাইলে সবই দেখানো লাগে এম ইকুয়াল টু এম নট রুট ওভার ওয়ান মাইনাস বি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার এটা হচ্ছে যে ফর্মুলা তো আমাকে বলছে যে বস্তুটা সি ডিভাইড বাই রুট টু গুন ব্যাগে চলতেছে এই ব্যাগে চলতেছে বস্তুটা এই ব্যাগে যদি চলে তাহলে তার ভর ব্যাগ কত জিজ্ঞেস করছে তো এই যে বি এর জায়গায় আমি এটা বসাবো এম নট বাই রুট ওভার ওয়ান মাইনাস এই যে বি এর জায়গায় বসাবো সি বাই রুট টু তো বি এর জায়গায় এটা বসালে হবে যায় সি স্কোয়ার বাই টু হয়ে যাবে তখন কারণ এটার উপরে স্কোয়ার এটার উপরে স্কোয়ার করলে সি স্কোয়ার বাই টু থাকবে তো সি স্কোয়ার বাই টু ডিভাইড বাই আবার সি এবার খেয়াল করো এখানে কি হয় যেটা হবে সেটা হচ্ছে কাটা যাবে এখানে বাকি থাকবে সি বাই টু সি বাই টু এটা কি পূজা বুঝতে পারছো দেখো তো যাই হোক এখানে এখানে দেখাচ্ছি এম নট এখানে নিলে দশা গুণিলে টু আসবে টু মাইনাস সি আসবে এরকম আসতেছে এখন আমাদের ভর ব্যাগ তো বের করতে বলছে ভর ব্যাগ হচ্ছে যে এম বি আমরা জানি যে ভর ব্যাগ হচ্ছে এম বি তো এম এর মান হচ্ছে এটা পাইলাম আমরা তো এখানে এম বি হবে না এখানে হবে এম সি এম সি তো আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে কি করতে পারি এখানে এই এম এর মান এটা তো এম এর মান আসলে এটা তো এম এর মান তো এম এর মান এখানে বসা দিই এম নট এম নট বাই টু মাইনাস সি ডিভাইড বাই আবার টু এটার উপর রুট ওভার আর এখানে বি এর জায়গায় হবে আবার टा তখন দেখবা যে আবার ওই তোমার সিও এখানে রুট আছে তো একটা কাটা যাবে একটা থাকবে এরকম কিছু একটা হবে হয়ে এটা আসবে আমার আশা করি ক্লিয়ার আমরা যেখানে ছিলাম সেখানে যাচ্ছি গতিশীল গরি নিশ্চল গরির চেয়ে গতিশীল গরি নিশ্চল গরির চেয়ে ধীরে চলবে কারণ সময় কমে যায় ওই যে নবচারের বয়স কমে গেল আমরা দেখলাম 
কারণ নবচারে গতিশীল ছিল আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুসারে বিবেগে চলমান কোন বস্তুর ভর আবার দিছে এটা লাগবে না একটু আগে এই যে দেখো এটা রিপিট দেখো এই যে এটা আসছে দুই সালে আবার এটা আসছে পাঁচ সালে দুই হাজার যে পাঁচ সালে আসছে দুই তিন বছর পরে আবার দিছে কি প্রশ্ন একে এমনিও ভর যখন শক্তিতে রূপান্তরিত হয় তখন শক্তির পরিমাণ কত তাহলে ইকুয়াল টু এম সি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এম সি স্কোয়ার দিলে পাবা নয়শো একত্রিশ এম ইবি হবে নয়শো একত্রিশ এম ইবি আসবে তরিত শক্তির পরিমাণ এত কিলোয়াট হয় তবে রূপান্তরিত ভরের পরিমাণ কত গ্রাম এটা হচ্ছে যে তোমার ও যে ভরকে রূপান্তর করা যায় মানে হচ্ছে যে তোমার এটা হচ্ছে যে মূলত এ থেকে আসছে এটা মনে হয় সব তার সাথে রিলেটেড না এটা কেমিস্ট্রির সাথে রিলেটেড এটা এখানে কি বলবো তারপর হচ্ছে যে মহাকাশে তারকার বিস্ফোরণ কে বলে সুপারনোভা সুপারনোভা বলে মহাকাশে তারকার বিস্ফোরণ কে কি বলে সুপারনোভা আবার আসছে এটা আসছে বারো সালে এটা আসছে দশ সালে রিপিট চলমান ভর নিশ্চল ভর সম্পর্কে আবার আসছে রিপিট তেরো সালে তাহলে প্রশ্ন কিভাবে রিপিট হচ্ছে খেয়াল করো আবার আমরা একুশ সালেও একটু আগে পাইছি একই প্রশ্ন যাই হোক এই হচ্ছে মোটামুটি আমরা আজকের ক্লাসটার মাধ্যমে আরো যে জিনিসগুলো বুঝছি সে জিনিসগুলো ইম্পর্টেন্ট ছিল তো আমি সামনের ক্লাসগুলোতে একদিনে দুই চ্যাপ্টার করে ক্লাস দিব একদিনে দুই চ্যাপ্টার করে নিয়ে শেষ করে দিব তারাই আমি সেকেন্ড পেপার কেন পড়াচ্ছি কারণ সেকেন্ড পেপার তোমাদের দুর্বলতা বেশি নর্মালি থাকে সেই জন্য সেকেন্ড পেপার আগে পড়াচ্ছি ফার্স্ট পেপার তোমরা পারবা ফার্স্ট পেপার এমনিতেই ওই যে কলেজে দুই এক বছর দেড় বছর ফার্স্ট পেপার বসো সেই জন্য আমি ফার্স্ট পেপার ধরি নেই আগে ধরছি সেকেন্ড পেপার ফার্স্ট পেপার খুব দ্রুত শেষ করবো একদিনে তিন চারটার পরে খালি অঙ্ক করাবো কোনো মানে হচ্ছে যে ওই মনে করা ব্যাটটা ধরবো খালি অঙ্ক গুলো করাবো নিয়ম তারপর ধরব গতিবিদ্যা তারপর হচ্ছে যে মহাকর্ষ অভিকর্ষ কাজ ক্ষমতা শক্তি এইভাবে যাবে মানে হচ্ছে যে একদিনে দুই তিন চারটা যা পারি শেষ করবো খালি অঙ্ক করাবো তোমরা ওভাবে প্রিপেয়ার থাকবে পঁয়ত্রিশ তোমার নামের সুমিত্র স্যার ক্লাস নেয় হায়ার ম্যাথের সে সকালে ক্লাস নেয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অথবা রেকর্ডটা দিয়ে দেয় তুমি ওর ক্লাস সমুদ্র গুহর স্যার যারা ক্লাস করতে চা মানে ওর হায়ার ম্যাথ ক্লাস করতে হলে তোমাকে আগে ঘুমাইতে হবে বারোটা বাজে ঘুমাই যাবা সাতটা বাজে উঠে রেডি থাকবা নয়টা বাজে ক্লাস করবে ঠিক আছে আর যারা সেহরি খাও তারা হচ্ছে যে সেহরির আগে একবার ঘুমাই ফেলবা সেহরি খেয়ে আটটা নয়টা পর্যন্ত ঘুম দিবা উঠে আবার ক্লাস করবা তাহলে ওর ক্লাস পাবা না ওর ওই যে ও কিন্তু দিনে অন্য কাজে ব্যস্ত থাকে এই জন্য সকালে ক্লাস নেয় তো ঠিক আছে আজকে রাখতেছি